วัสดีค่ะอิงซี่ตอนที่7แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเมืองในประเทศออสเตรียนะคะมันมีชื่อแบบว่าเออตั้งกันแบบนี้ก็ได้หรอแล้วยังบางทีก็ใช้ภาษาบอร์ชิโนในการตั้งชื่อด้วยเรามาดูกันค่ะว่าจะมีชื่ออะไรแบบแปลกๆงงๆบ้าง Alright so the first one we've got here is banana it's actually known for their beef cattle เมืองกล้วยในควีนแซนนี่นะคะไม่ได้ปลูกกล้วยแต่มีชื่อเสียงในเรื่องของเนื้อวัว Next one is orange. Because they grow orange there. Um, you'd think that, but actually, it's named after the Prince of Orange, who is a prince in Holland. ส่วนเมือง Orange ในนิวเซาเวลนี่ค่ะไม่ได้ปลูกส้มค่ะปลูกทับเบิ้ลเออ so the next one we got here is eggs and bacon bay. Eggs and bacon bay. So that's what they eat for breakfast for sure. Ah, uh, you'd think so, but no. There's no eggs and bacon there. It's actually named after the wildflower from the pea family. มาถึงที่นี่บ้างค่ะ Eggs and bacon bay ไม่ได้กินแต่ eggs and bacon เป็นอาหารหลักนะคะแต่ก็คือชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อเดียวกับดอกไม้ป่าชนิดหนึ่ง Alright, so the next one we got here is diaper. Now you think that it'd be full of babies disposing their diapers, but no, it's just uh, another country town. ส่วนเมืองไดเฮเปอร์นี่นะคะไม่ใช่เมืองผ้าอ้อมเด็กนะคะขายอย่างอื่นมีอย่างอื่นด้วยเหมือนกันสะกดไม่เหมือนกันนะคะ D I A P E R นั่นคือไดเฮเปอร์ผ้าอ้อมเด็กค่ะ So the next one is my favorite place it's Boyland and girls are not allowed to leave there No it's a strict strictly only males and boys are allowed there No girls are allowed ส่วนเมืองบอยแลนด์ในควีนแซนนี่นะคะห้ามผู้หญิงเข้าเอ้ยไม่จริงนะคะเข้าได้เหมือนกัน Alright so this is my where I basically live it's broke as in no money Yep everyone lives there just lives off the land and yeah they they don't have any money เมืองบรกนะคะเป็นเมืองที่จนมากไม่มีตังเลยอย่าไปนะคะเมืองนี้ Now this is a bit of a sad place to be. It's Coffin Bay. Okay, that sounds a bit creepy. Is that just a place for ghosts? Yeah, basically ghosts live there. But it's actually named after Vice Admiral Sir George Coffin. That's why it's called Coffin Bay. ส่วนเมืองนี้นะคะเป็นเมืองลงศพค่ะไม่ใช่ตั้งชื่อตามคนสำคัญนะคะก็เลยเป็นชื่อ Coffin. Next one is Edge of the Worlds. This is the last place on the planet of Earth. But it's actually the western point. Sorry, the furthest western point in Tasmania, and it's actually quite a beautiful place as well as you can see. ส่วนเมืองนี้นะคะอยู่สุดขอบของโลกค่ะเขาก็เลยเรียกว่า Edge of the World, ปลายที่สุดของโลกเพราะอยู่ทางทิศตะวันตกที่สุดเลยค่ะ Now we're going to look at some uh, Aboriginal names of certain uh, places. ส่วนสามเมืองนี้นะคะจะใช้ชื่อเป็นภาษา Aboriginal. ลองมาดูกันค่ะ So the first one you got here is Bong Bong. Which actually means out of sight. Out of sight means like, ไกลหูไกลตาไกลไกลมากมากเลยบองแปลว่ากัญชาเหรอ To New South Wales, if you really want to go there. Uh, maybe not. <laughs> Alright, the next one is Gana Gunu, and it means place of good water. มาถึงที่นี่บ้างค่ะออกเสียงว่า Gana Gunu นะคะแปลว่าเมืองที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ And the next one is Vita Vita, which is actually near Pura Pura and Nera Nera. ส่วนเมืองวิเทวิเทในวิกตอเรียนี่นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองพูเรพูเรแล้วก็เมืองเนรินเนรินแต่ละชื่อน่ารักขนาดนี้จำกันให้ได้นะคะมือว่างก็ลองแวะไปบ้างก็คือภาษาเมืองชื่อเมืองพวกนี้นะคะเป็นชื่อเมืองที่แบบบางทีก็ตั้งชื่อตามคนหรือบางทีก็ใช้ภาษาบอริจินอลในการตั้งชื่อก็เลยทําให้พอเป็นชื่อออกมานี่มันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษซะทีเดียวสําหรับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกมากมายเลยนะคะหลายๆเมืองที่เรายังไม่ได้ไม่ได้พูดถึงไม่ใช่แค่เมืองอย่างเดียวนะเป็นสถานที่ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสได้ไปที่แปลกเราจะถ่ายรูปมาให้ดูกันค่ะสําหรับตอนนี้เท่านี้ก่อนนะคะเรามาเจอกันคราวหน้าค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย